May I come in, sir? Come in. Good evening, sir. Good evening. Good evening. How are you, Anjali? Please have a seat. Where are you from? I am from Gurugram, Haryana. Sorry? Gurugram, Haryana. Here you have written Rewadi. Basically, I am from Gurugram, but after marriage, I have shifted to Rewadi. Okay. So, introduce yourself. Sure, ma'am. My name is Anjali Tawar. I am from Gurugram, Haryana. I did my schooling from a government school in Himachal Pradesh. After that, I have pursued... In Himachal Pradesh? Yes, ma'am. How come your schooling was there? Uh, ma'am, my uh, maternal uncle used to live there. So, you were so there I with shifted him. with him. Okay. Yes, ma'am. So, I pursued my graduation from Delhi University, Deshbandhu College. After that, I did my BA from Kurukshetra University. And my hobbies include uh, reading books and a bit of sketching. And I write blogs also. And my strengths are, uh, I am resilient. And I am comfortable with both English and Hindi language. And I do have basic uh, IT skills. Any weakness? Weakness, sir. Uh, I feel I struggle with concentrating at things. But for that, um, I have started going to library while preparing for the KBS exam. So I'm working on it. For how long can you concentrate on something? Ma'am, for uh, 30 minutes. And if it is more than that, I, I'll take, take a break for 5 to 10 minutes and then I'll continue. Okay. Why do you want to be a teacher? Ma'am, for some reason I always wanted to become a teacher. But it was in 11th and 12th class when I actually realized a teacher had a very impact, a profound impact on you as a person. And uh, as I have already decided I wanted to become a teacher, so I was a very... Uh, peculiar and I I used to uh, observe all of my teachers that used to teach me back in school so I have learned that uh, they had a major role to play in shaping my personality and making me who I am today so but I you write blogs also never thought of making a career in that because that's a hot arena these days yes ma'am uh, about blogging I have just recently started blogging and I'm not earning from it so it's like a but hobby. you can make it a career because you have had a very cosmopolitan, uh, you know, exposure. You have lived in Himachal. Where were you in Himachal? Sundarnagar. Sundarnagar. Okay. Delhi University से आपने पढ़ाई की है, रिवाड़ी से आप हो. तो कभी सोचा नहीं आपने? Uh, Ma'am, I feel uh, because I have this uh, exposure, I feel this will help me in becoming a KVS teacher. I, it will be easier for me to adjust to the new environment. Why only KVS and not any other teaching exam? Uh, Ma'am, KVS, um, uh, they, they offer you a diverse uh, KVS culture and... Uh, or maybe the idea is to just join KVS as of now and later on you can try for uh, Haryana government and uh, Delhi government exams? Not really. Um, I feel I would like to continue with KVS only and uh, I see my future, like I, I see growth uh, in KVS as well. Like I am joining KVS as TGT teacher and then maybe I'll uh, pursue my uh, post-graduation. I'll try for PGT. But well. that is there in others also in Haryana government, Delhi government. Why to take the hassle of going, you know, such far off places and be so uncomfortable, face challenges? What is the need? Ma'am, I feel I am more comfortable when I uh, go around, you know, and, and in the new environment. Adjusting to the new environment is not a challenge for me since I have been adjusting uh, to the new environment uh, for a very long time. You are married, you have you have kids also? Your, what is your husband into? Uh, he is into Haryana police. So how would you manage? He will be in Haryana only, he cannot quit his job, you will be somewhere else. So how would you manage your married life? And we have discussed it through and as for now, he has no problem with it. And after uh, three or four years, uh, we will try to shift in Haryana. How would and you shift? Transfer. Transfer. And if it doesn't happen? Then we will continue. So will you be able to manage? Okay. Okay, sir. Anjali, uh, in your BSc, you have written BSc honours. So, which was the honours subject? Botany or Zoology? So, Botany. You are honours in Botany. Yes. Sir. Okay. So, let me ask you something from Botany. Uh, which plant group first developed seed habits? So, pteridophytes. And, and what do we mean by that seed habit? So, uh, 
pteridophytes they were first land plants who have had seeds pteridophyte has had seeds sorry I don't think. sir so i beg your pardon it's gymnosperms they have had naked seeds yes. so what is this seed habit in pteridophytes that we talk about so gymnosperms had a seed they had seed but i'm talking about seed habit not seed I'm not able to recall it. Uh, you know about heterospory? What is that? So different types of spores uh, that plants use to reproduce. Do you know the life cycle of Selaginella? Selaginella, it's a pteridophyte. It's a pteridophyte, right? Have you prepared something for the demo? Which topic? It's a digestion in human. Digestion in human. All right, please. Good morning, class. So, uh, who's roll number 10? Okay, roll number 10 will to tell me that what's the day today? I'll write the date for you. It's 10th of May 23. Now, can you tell me how we celebrate 10th of May? Anyone? I'll tell you. Today we celebrate as Mother Ocean Day. So we celebrate Mother Ocean Day to pay homage to the immense resources that our oceans hold. And let's not forget the life, very first life was originated in oceans only. Okay, so that's it about today. Now, how many of you have, have had their lunch? All of you? Very good. Now, why? Why you haven't your lunch? Are we researching you, ma'am? It's it's for almost five. Acha, but I have not eaten. You should have your lunch, na? We'll we'll discuss now why is it important to have uh, your meal in the day, okay? So let me ask you this question for those who who have had lunch. So, what did you have for lunch? Some sandwich. 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 Very good. Some might have had uh, rajma chawal. Kisi ne chole puri khaya hoga, hai na? So where is it now? I mean, all the things that you have eaten in your lunch, wo abhi kahan pe hoga? Can you tell? Ma'am, tummy mein. Tummy mein, very good. It's in your stomach. Now, what's happening to it in your stomach? Can you, rem uh, can you tell me? Kuch gur -gur sa ho ra hai. Gur -gur lagta hai. Kuch That's not good good. That's exactly digestion going on in your stomach. And today, we will discuss digestion. And specifically in human beings. Okay. Now let me ask you, I mean, apart from the topic, can you tell me what's the scientific name for human beings? Do you know what our scientific names are actually? No, no ma'am. Okay, I'll tell you. So, for example, I was studying uh, something about mango. I mango ke mein research kar thi, and I have found something related to mango. So, I want to publish it on a research paper. Right? So, आम जो है उसको अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नाम से जानते हैं ना आपके घर में किसी और नाम से जानते होंगे है ना आपके घर में किसी और नाम से जानते होंगे So, when I want to publish a newspaper Ma'am, I mean, सबके घर में आम को आम ही बोलते हैं हमारे नहीं नहीं आम होता है पर उसकी वैरायटीज अलग-अलग होती है ना uh, my child, कि अगर मैं लंगड़ा आम, दशहरे आम करके uh, एक newspaper, newsletter में लिखती हूँ और उसको research कर, publish करती हूँ उस research को, तो क्या अमेरिका में बैठे किसी scientist को समझ में आएगा लंगड़ा आम क्या है? No, they won't be able to know. So for that, we have standardized system of naming almost everything, जिसको हम क्या कहते हैं scientific name. So for human beings, it's Homo sapiens, right? The more details you will, there are rules. Bam, just say ant khana khati hai, to usme bhi digestion hota hai hamari tarah. Of course, digestion. Uske to body thi choti hoti, uska tummy nahi dikhta mein. So it's not that they have very microscopic tummy and all of it are present there. Uh, we have to study the elaborate system of cockroach, but that you will study in higher classes. So for now, we are. Uh, we are supposed to study digestion in human beings only, okay? We'll focus to that also, right? For extra, we can have a slide show tomorrow where I can show you how digestion actually takes place. You sketches too, ma'am? Digestive system ka sure, wo banana. Sure. Okay, ma'am. So, uh, Homo sapiens. Rest, you will read in higher classes. Now, let me show you. Ma'am, mango ka scientific name kya hai? 
मैंगी फेरा इंडिका किसने ये नाम रखा था द प्रपोजल ऑफ नेमिंग वॉज गिवेन बाय केरलिस लीनियस बाइनोमियल नॉमिन क्लेचर क्यों क्योंकि हम दो नाम यूज कर रहे हैं ना सो टू सो द रूल्स फॉर राइटिंग दीज नेम्स यू विल रीड इन हायर क्लासेज नाउ कमिंग बैक टू डाइजेशन सो कैन यू टेल मी जब आपने खाना खाया जब आपने एक टूक तोड़ा तो वे डिड यू पुट इट यू पुट इट इन योर माउथ सो द वेरी फर्स्ट ऑर्गन दैट इज इन्वॉल्व इज योर माउथ राइट सो दिस इज सपोज इज योर माउथ ओके फिर खाना आपने मुंह में डाला वेर इट वेंट इट पास इज थ्रू हेयर हम जब निगलते हैं वेन वी गल्प समथिंग यू फील समथिंग हेयर यहीं से जा रहा था ना हाँ सो दैट्स फूड पासिंग थ्रू योर फूड पाइप राइट सो दिस वन इज योर बकल कैविटी और योर माउथ एंड दिस इज योर फूड पाइप कैन यू टेल मी वॉट अदर नेम फूड पाइप इज कॉल मैम अगर सर आपको टॉपिक देंगे हम देंगे तो पढ़ाएंगे आप मैम विंड पाइप का भी वो बना दीजिए जरा विंड पाइप हम खाना खाते हैं विंड पाइप कहाँ होती है दिस इज योर बकल कैविटी एंड ऊपर से जब आपकी नाक से आप सांस लेते हैं तो देर इज योर विंड पाइप विंड पाइप इज ऑल्सो नोन एज ट्रैकिया एंड देर इज अ पार्ट वेर दिस आप बोलते हैं ना कि खाना अटक जाता है वाई क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन पैसेज होता है ठीक है मैम आ जाइए आपने एक बहुत बड़ा ब्लेंडर किया पता है विंड पाइप फ्रंट में होती है Okay. हम सांप या मेंढक नहीं है कि खाना खाते तो यहाँ फूलता है सांस लेते ये सांस की नली है खाने की नली इसके पीछे ठीक है तो ये बारीकियां हैं इन पे जरूर ध्यान दीजिएगा ठीक okay, है प्लीज आ जाइए प्लीज हैव सीट यू मैरिड राइट यू टोल्ड अस हाउ लॉन्ग हैव यू बी मैरिड मैम मोर देन अयर मोर देन अयर सो वी कैन कम अप विद दिस इन दैट यू आर बॉन्ट टू बी टीचर बिकॉज देर इज नो गैप्स इन इफ्स एंड बट्स इन दी होल एजुकेशन बैकग्राउंड यू नेवर टुक अ ब्रेक है ना सो दैट इज नाइस प्रोबेबली यू आर जस्ट ट्वेंटी फोर राइट अबाउट टू टर्न ट्वेंटी फाइव इन जून येस दैट्स वॉट आई कैन सी सो एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर गेटिंग मैरिड दिस एट दिस एज बिकॉज देर इज नो राइट एज फॉर एनी थिंग बट जस्ट फॉर अ जनरल इन्फॉर्मेशन I mean, it was a family pressure. It was a family impression. You, you uh, didn't tell them that I wish to become independent and uh, all that. Yes, ma'am. I told them, but uh, it didn't work out. So it is their decision, but not yours. Okay. Uh, also, uh, uh, would you tell me uh, any policy that uh, follows holistic development for a child? Any policy that has been issued by the organization or by the Indian government? Ma'am. Uh, recently very recently ncf uh, 2023 the pre draft of it has been read, uh, published uh, and it is open for discussion and before that nep 2020 was also published by the government okay so this is my last question to you uh, tell me three points uh, in which you can contribute to the organization to the kvs organization um, i feel i am a reader so uh, reading books helps me a lot to gain knowledge so it will help me and the students and the organization as a whole to uh, for like holistic development and uh, secondly i am a very positive person optimistic person and i look for solutions rather than focusing on problems and bragging about uh, the problems so i think this one feature of mine this one characteristic of mine will reflect on to the students as well and uh it will lead to the uh, organization progress and that's that would how about the third one you can't think of any you have a very pleasing personality so maybe maybe you can uh, help students to you know build up their personality so you can add that up also okay and you have good communication skills <coughs> so you can work on their good communication skills when any carboxylic acid reacts with any alcohol what happens uh ether is formed esters esters are formed esters give me one example ester example ethanoic ethanoic acid when reacts with ethanol it gives ethyl ethanoate score kya tha mam aapka mam 128 128 and cut off a uh, 121 121. Okay. 
ई डब्ल्यू एस कैटेगरी पे ठीक है हाउ वॉज द इंटरव्यू मैम I got nervous and I fumbled at at some point. थोड़ा सा आवाज़ लो है, थोड़ा सा और निकालो, थोड़ा 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 ध्यान ध्यान से से सुनना सुनना पड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा लाउड, लाउड। लाउड और। और इतना भी सॉफ्ट नहीं कि सुने ही ना ना, थोड़ा सा होना चाहिए। और आपका कॉन्फिडेंस बोर्ड वर्क डेमो वॉज एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स आर ऑल्सो एक्सीलेंट बट मुझे थोड़ा सा सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कमी लगी यू नीड टू वर्क ऑन इट है ना अभी तो आपने टॉपिक बोली है विच यू हैड प्रिपेयर्ड अगर कोई हम देखें एज अ टीचर इन साइंस यू आल्सो हैव टू टीच फिजिक्स केमिस्ट्री आल्सो ना सो यू आई शुड प्रिपेयर एनसीईआरटी पर फोकस करना है ईच टॉपिक फ्रॉम लाइक थ्री ऑफ द सब्जेक्ट्स आपने जो क्लास को इन्वॉल्व किया वो साइंटिफिक नेम्स बताए रीजंस बताए मैंने पूछा भी वो सब बहुत अच्छा था कोई भी टॉपिक आप स्टार्ट करेंगे आप कर सकते हैं इस टाइप से छोटा सा थोड़ा ब्रीफली बट सब्जेक्ट पे लगा ना सर सब्जेक्ट पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा मैंगो का साइंटिफिक नेम कैरोलस लिनियस ने ही लिखा था मैंजी फेरा इंडिका लिन करके पढ़ा होगा आपने है ना yes. तो ये पूछा जाए तो बता सकते हैं इट इज़ वेल नोन और वो इंडिया तो आए नहीं और मैंगो तो इंडिया में ही होता है और अफ्रीका का अलग है उसका साइंटिफिक नेम एफरेंसिस करके इंडिका इज़ फॉर इंडिया तो उनके एक फ्रेंड थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्ल वॉन लेजर स्टॉम तो वो यहाँ से सैंपल भेजते थे तो मैंगो के ट्विक भेजी मैंगो भेजा फिर उन्होंने वहाँ नामकरण किया यूरोप में बैठ के फिर उन्होंने उनके फ्रेंड ने बहुत सारे सैंपल यहाँ से भेजे थे फिर उन्होंने उनके नाम पे उनके ऑनर पर लेजरस्टोमिया स्पीशियोसा नाम का एक प्लांट का नाम किया इट वाज अ स्पीशीज ऑफ मैंगो और फ्लावरिंग प्लांट पर्पल कलर के फ्लावर्स आते हैं बड़ा कॉमन लॉन प्लांट है लेजरस्टोमिया स्पीसीओसा इट्स बेस्ड ऑन द नेम ऑफ कार्ल वॉन लेजरस्टोम दोनों का इनिशियल नेम सेम था है ना इंटरेस्टिंग है बायो तो ठीक है <laughs> आप अपनी एजुकेशन भी कंटिन्यू कर सकते हो आप ब्राइट स्टूडेंट लग रहे हो मुझे तो काफ़ी है ना एम एस सी डिस्टेंस से होती है क्या एम एस सी से होती है नहीं एम एस सी नहीं होती क्योंकि वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना थोड़ा उसमें प्रैक्टिकल भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है पोस्ट मैरिज ठीक है इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस अदरवाइज दिया हाउ यू फीलिंग लाइक हाउ यू फीलिंग बिफोर इंटरव्यू एंड आफ्टर इंटरव्यू I was okay, but when I got fumbled during subject questioning, तो थोड़ा nervous. You had some doubts in your mind, which must have been clear right now, yes. and you must have like uh, come up with solution you have to work upon, है ना? नहीं, I problems दिखी होंगी कुछ. Yes, ma'am. हाँ, बस वही छोटी मोटी चीजें हैं. पहले face किए interviews, first time था. कोई बात नहीं. फिर तो आपको काफी कुछ input मिल गया होगा. Hmm. <laughs> ma'am, एक question था कि मैंने जो B. E. D. की थी, वो non attending थी. रेगुलर <laughs> है ना रेगुलर मार्कशीट देखो हमने भी ना क्वेश्चन नहीं सुना आप कहा बताओ तो नॉन अटेंडिंग थी तो ऐसी <laughs> <laughs> बातें चर्चा नहीं की जाती ये गुप्त बातें हैं क्वेश्चन क्या है बताना कि नॉन अटेंडिंग थी और मैंने उस टाइम पे स्कूल में पढ़ाया है तो सेकंड थर्ड क्लास को डील किया है इंग्लिश उनको पढ़ाई है तो मैं ये एक्सपीरियंस एड कर सकती हूँ एक्सपीरियंस अच्छा उसी टाइम का ये ऐड करने की जरूरत नहीं आप वैसे बोल सकते हो कि आई हैव टॉट आई हैव टॉट बस वो तो डेट टाइम थोड़ी पूछेंगे कब से कब तक वैसे थोड़ा बहुत तो झला के रहा था कि आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ाया हुआ है दिख रहा था मैं ये कि एक्सपीरियंस में वही कि लिखा तो नहीं है बट इट वाज विजिबल